Minggu ini kami bersama legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Chong Wei, selamat datang ke Little Round Week Show. Mengapa saudara pilih badminton? Uh, ah, because di, di paksa ke, di dorong ke, di uh, first sport saya main uh, basketball lah. Okay. And uh, mungkin bapa saya, and bapa saya satu paling suka main badminton. And uh, after dia panggil saya tukar the sport lah. Okay. Yeah. So dia menjadi inspirasi kepada kamu. Yeah, yeah. Uh, dan bagaimana dia menjadi inspirasi? Uh, mungkin after kerja dia tiada hari yang ikut dia pergi main lah. And uh, mungkin basketball is outdoor dia hmm. cakap. And uh, mungkin badminton is indoor lah. Hmm. And um, after saya fikir, saya tak fikir saya betul-betul serius lah. Hmm. I just go to for fun and every day uh, follow hmm. my my dad lah. Ya, yeah, tapi banyak uh, bapa bawa anak mereka membayar badminton. Yeah. Tapi bagaimana Chong Wei menjadi nombor satu di dunia? Uh, apa apa? Ini, <laughs> ini <laughs> saya mungkin you tanya saya soalan ini mungkin saya tak tahu saya satu hari boleh win number one. Okay. I just uh, first thing mungkin bapa bawa saya pergi main badminton. Hmm. I just follow lah. And I don't think I can play until Boy number one, I can don't think I can mm. Malaysia number one. I just try every day. I mm. go to train. After I can go in the national team in a umur tujuh belas. After I go in the national team, after I told myself I try my best go in the better uh, players lah, mm. future mm. player. Mm. Mm. After my senior is a Yu Ho and a Chong Han yeah. all there. Yeah. Uh, so one day I can beat the Chong Han and a uh, Yu Ho uh, because he's uh, my senior yeah. and he's the Malaysia number one. Okay. I also one day I can be Malaysia number, number one. one yeah. Yeah, yeah. Mesti ada uh, banyak cabaran serta yeah. tentangan yang terjadi yeah. uh, you know, dalam perjalanan saudara untuk berjaya. Right? Yeah. Apakah boleh ceritakan beberapa cabaran atau isu atau masalah yang telah tertimbul atau rintangan yang mungkin uh, saudara yeah, telah mengalami? Satu yang paling susah saya takkan lupa lah. Mungkin saya memang coach bawah saya naimnya Datuk Miss pun. Yeah. Yeah. Dia yang satu yang coach-coach lah untuk saya. Mungkin hmm. yang dia satu yang uh, saya takkan lupa dia lah. Mungkin dia yang legend. Banyak orang tanya saya, dia tak bawa saya Olympic. It's okay because uh, my coach is a... Uh, dia tak mau in coach in uh, national team. Hmm. And mungkin dia yang satu encourage sama saya. And uh, banyak lah. Mungkin saya ikut dia around six years, seven years. And uh, after dia left uh, only one and a half years. Hmm. And mungkin dia yang satu takkan lupa dia bawa saya naik. Uh, dia marah sama saya and dia ban saya competition tak mahu kasih saya competition mungkin ada dia memang dia memang uh, saya memang masalah lah. tujuan semua hmm. and masa saya takkan lupa dia, saya satu kali saya marah kat training court saya bong saya main racket dia ban saya around uh, two weeks cannot come to uh, badminton court training just you train yourself dia tak mau tengok sama saya masa yeah. saya menangis lah lepas saya jalan datang cakap dengan coach saya cakap minta maaf lah coach saya takkan buat lagi lah Masa itu uh, saya baru slowly mm. and coming out lah. So your coach yeah. really push you, yeah, push you uh, to the limit lah. Yeah, push. And mungkin Miss pun yang satu, I know it's a train very hard lah. Yeah. Mm. Then uh, 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 coach, I mean you uh, coach adalah sangat penting lah untuk kejayaan. Uh, Boleh dikatakan. First, yeah, mungkin coach yang paling penting lah. And second, yourself lah. Mm. Mungkin. Um, satu yang good coach, you tak mau train, nanti dia tak boleh buat apa yeah, kan. Yeah. Yang paling penting itu diri sendiri. Ha. So yeah. bagaimana kamu mendorong diri sendiri setiap hari? Sebab training mesti susah kan? Yeah. Setiap hari kena push, 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 push. push. Bagaimana kamu mendorong diri atau? Ya, yeah, mungkin uh, first day saya ikut uh, Datuk Miss pun. Dia datang, dia tanya sama saya, apa you perlu? Dia tanya sama saya. Lepas saya cakap, uh, first saya cakap, satu yang saya perlu uang. <laughs> And dia yang cakap, dia tak tanya, dia yang senyum. And second, And saya cakap, saya perlu uang beli kereta. Second, so, kereta mendorong kamu lah. Ya, yeah, and, and dia tanya saya, apa you mau? Lepas saya cakap, I I want be Malaysia number one. Hmm. Okay, lepas dia, dia dia cakap sama balik, dia tanya, and you can give me your time, can give in your fitness. Saya cakap, I, dia tanya sama saya, saya cakap, yes, hmm. I can, I hmm. can give you. Hmm. Hmm. And after he give me, I try, try, try every day and I train hard. Hmm. Uh, masa dia panggil bawa saya pergi training, saya menangis. After saya cram, dia tak mau tengok sama saya. Dia pulang, <laughs> semua dia balik. And um, ada dia punya uh, tujuan lah. Hmm. And uh, masa itu, saya feel uh, very sad. Hmm. And uh, after saya menang in Malaysia Open, first Malaysia Open champion. After yeah. saya rasa apa yang kepuasan saya... Kepuasan kejayaan. Kepuasan kejayaan yeah. itu, masa saya puas hati lah. Hmm. Yeah. So, itu mendorong kamu untuk lebih dan lebih yeah, dan lebih, lebih lah. Yeah. Adakah uh, untuk jago, hmm. adakah ada ciri-ciri yang boleh dikatakan utama untuk menjadi seorang jago? Atau bahan-bahan yang kamu mesti ada? Untuk saya, satu saya punya karakter and uh, saya tak mau kalah. Hmm. Buat apa-apa barang untuk macam saya training fitness, hmm. saya angkat gym, yeah. saya rally and uh, junior player. 
Nek, saya tak mau kalah. Yeah. Saya always one number one. Okay. And so itu penting tahu, ya itu penting mungkin keinginan yeah, untuk menang keinginan selalu and uh, you mau menang hmm. and satu, satu saya keluar competition and uh, saya tahu sometimes your condition is very bad hmm. I still want to be champion I know I cannot champion I just be champion also <laughs> and, and first in uh, psychology lah hmm. psychology diri sendiri hmm. and hmm. I want to be champion I just go sometimes I also lose in final yeah. it's okay and uh, every tournament I just want to maintain in a semi final and a final hmm. I know no so easy lah yeah. Yeah. because a lot the uh, country is Maybe ada China, hmm, hmm. Korea, Denmark, Indonesia, hmm, and, hmm. and saya tahu it's not easy. And last year I maintain it's very good for result. And okay. this is my psychology lah. Okay. Yeah. Uh, you know, you know uh, sekarang ni uh, tak banyak uh, at professional athlete di negara kita. Yeah. Kamu adalah salah se- seorang yang menjadi professional athlete yeah, lah. Yeah. Uh, adakah ini sesuatu yang pas- patut me- berubah dan yeah. bagaimana kita boleh mendorong ibu bapa yeah. supaya menggalakkan anak-anak mereka supaya lebih menggiat dalam menjadi professional athlete? Ya, satu mungkin sekarang uh, government and a lot the support lah. Hmm. And, uh, Sebab duit lah. Duit and uh, mungkin dulu macam sekarang saya tahu apa-apa uh, barang mahal. Macam hmm. kita main badminton satu racket tujuh lapan ratus. And sometimes is uh, dad and uh, his mom also cannot afford because yep. it's quite Shatokaw expensive. Satu kau lagi pun yeah. mahal. Satu kau also mahal is quite expensive yep. lah. And uh, saya tahu sekarang all the way government support and uh, mungkin state government also support ya. Yeah. In the, uh, saya rasa mungkin hmm. uh, ibu bapa boleh kasih anak dia try lah kasih yeah. dia main mungkin okay. uh, saya dengar lah ada orang bapa, ibu bapa saya lebih baik kasih anak saya belajar yeah. and mungkin so, boleh jadi doktor boleh, yeah, boleh jadi doktor itu uh, dia mentingin Mental, lah yeah, mentally yeah, thinking yeah. lah yeah. so tapi mungkin kamu akan jadi inspirasi kepada lebih rakyat Malaysia supaya yeah, mungkin, mendorong yeah, anak mereka ya yeah, mungkin my orang tengok saya masa saya benang and a lot the prize money a lot hmm. the sponsorship ya yeah. And mungkin saya boleh encourage uh, all my junior also sometimes uh, masa saya training saya ada cakap dengan saya my junior player hmm. you want to train hard one day you'll be champion okay yeah so apa kalau saya seorang remaja saya bukanlah tapi kalau saya seorang remaja <laughs> <laughs> saya seorang remaja dan saya nak menjadi seperti Chong Wei yeah. uh, menjadi seorang jago uh, apakah nasihat yang Chong Wei boleh berikan kepada mereka first thing uh, first itu memang mau disiplin lah ya yeah, itu yang paling penting and uh, second Uh, you want must train hard. You have talent, you don't train hard also cannot. No use. Yeah. Yeah. You don't talent, you must 100% train mm. hard, right? Mm, mm. And first you must talent lah. Mm. Yeah. And the second you must discipline. It's okay. very important. Yeah. Okay. So apakah aspirasi saudara Chong Wei untuk harapan untuk masa depan? Uh, menang Olympic. <laughs> <laughs> untuk saya saya target World Championship lah okay. for next year. Yeah. Uh, I know it's uh, Olympics uh, four years. I don't know I can maintain because uh, this year I 30. <laughs> 30 and uh, mungkin saya try in 2 years hmm. after 2 years see how my condition my hmm. condition is so good you can teruskan lah teruskan and continue hmm. my uh, 2016 Olympics lah. okay kepada yeah. kepada semua viewer kita adakah Chong Wei ada beberapa sepatah kata nasihat kepada mereka uh, 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 terutama ni sebab Chong Wei sedang, sedang bergiat dalam bisnes sekarang kan <laughs> <laughs> ada akademi ada yeah ada, it's my, my, my future it's uh, my dream i want to Uh, build out my my personal stadium hmm. ya yeah, is my call my stadium and uh, my academy mungkin saya mau uh, satu uh, mungkin mau orang cakap mau cari yang second league Chong Wei bukan senang ya yeah. tapi second saya league. I hope so I can uh, try my best hmm. and help for country hmm. and uh, help also badminton association and okay. uh, help for Malaysia sports lah okay yeah thank you Chong Wei thank you we've been with Lee Chong Wei on the Leronomic show